என் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் வாசிக்கக்கூடிய பாரதராஜ இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னால் மௌனம் ஒரு வலிமையான மொழி பேசுவதில் சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டுவிடும் மௌனம் பல அர்த்தங்களை கொடுக்கும் அடர்ந்த மலர்கள் காடுபோ அந்த காட்டுக்குள் உள் நுழைந்தால் தான் அங்கே என்னென்ன பூக்கள் இருக்கிறது மிருகங்கள் இருக்கிறது நல்ல வாசனை மரங்கள் பூக்கள் மான்கள் முயல்கள் எல்லாம் பாம்பும் இருக்கும் அதுபோல் இந்த இதயத்திற்குள் நுழைந்து பார்த்தால் தான் தெரியும் அதை படிக்கும் போது இந்த பாம்புகள் வெளியே வந்துவிடக்கூடாது என்கின்ற ஜாக்கிரதையில் பேசுவதை தவிர்க்கலாமா என்று கருதினேன் நல்ல வேலை என்ன படத்தை பார்த்துவிட்டு இதற்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் இந்த படத்தை அவனுடைய சில காட்சிகளை பார்த்துட்டு நான் மௌனமாக போவது மரியாதை இல்லை கலைக்கு செய்கின்ற துரோகம் என்கின்ற காரணத்தினால் இதை சற்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பொதுவாக எனக்கு இப்ப மேடையில என்ன பெரிய ஆச்சுன்னா என்னுடைய மூத்த தயாரிப்பாளர்கள் பல பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் மேடையில நான் ஆகட்டும் சோழா வராகட்டும் துரராஜ் கே ஆர் இங்கெல்லாம் ஒரு இன்னைக்கும் கே ஆர் அப்படியே ஹீரோ மாதிரியே முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இன்னார் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் வரும்போது பார்த்துருக்கேன் அப்ப இருந்து பாருங்க அப்படியே அது வாய்ஸாக மாறுமா அது மாற மாட்டேங்குது இவர் ரொம்ப ஆனாலும் அவர்கள் முயற்சியில் இந்த எந்த நினைப்பில் இங்கே எந்த ஒரு முனைப்பில் இந்த திரையுலகிற்கு அடியெடுத்து வைத்தார்களோ அந்த சாரம் வீரம் வேகம் இன்னும் குறையலையா அவர்கள் உடல் தான் கோடு போட்டுச்சு முகங்களிலே கோடு போட்டது காலம் ஆனால் காலத்திற்கு அவர்கள் கோடு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றவரை அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவங்களை அந்த மேடையில் பார்த்தது எனக்கு பொதுவாகவே இந்த காலில் விழும்போது சொல்லுவாங்க எல்லாரும் வந்து காலம் வெண்ணிலா அவ்வளோ என் சகோதரி வெண்ணிலா ரொம்ப நாளைக்கு போகிறோம் பார்க்குறோம் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளி பேச்சாளி கவிதை மென்மையான சகோதரி இன்னும் நான் என் படத்தில் பயன்படுத்துகிறேன் அதற்காக முகத்தில் ஒரு சின்ன சுழி கூட காட்டும் இந்த வாலி என்னுடன் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார் அவர் ஒரே ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்தேன் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் என்மேல் பாசத்தோடு ஏறணும் சில சூழல்கள் காரணங்களிலே நாம் திசை இப்படி போய்கொண்டே இருக்கும்போது எங்கே போயிடுவோம் அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் தினமும் பார்த்தோம் தினம் பார்க்கும்போது நம்மளே தான் சொல்லி கூட்டுவோம் அது மாதிரி நான் வெண்ணிலாவை நிச்சயமாக எனக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது வெண்ணிலாவுடைய வரிகளை காலில் விழுகிறது எதற்காக காலில் விழ வேண்டாம் என்று சொல்லி வேண்டாம் ஏன் காலில் விழுகின்ற கலாச்சாரம்னா அந்த காலங்களில் ஒரு மனிதன் அறுபது எழுபதை தாண்டி விட்டால் எண்பதுகளில் அவன் பூமி சுத்தி இருப்பான் அவன் பாவங்கள் இந்த உலகத்தில் எங்கெங்கேயோ பட்டிருக்கும் அவன் காலத்திலே கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய அந்த உயிர் மூச்சு சுவாசத்தை கடந்து வந்திருப்பான் ஆக அவன் வணக்கத்துக்குரியவன் என்பதால் அந்த எழுபத்தைந்து எண்பது வயதுக்கு மேலே காலில் விழகம் மற்ற அவர்கள் அப்படி பார்த்தா நானும் எழுபத்தஞ்சு ஆகி போச்சு அதே காலில் விழுகுது என்பது மரியாதை நான் இல்லைன்னு சொல்லல கை குழுக்க கட்டிப்படி இந்த காலில் விழுகின்றது ஒரு காலகட்டத்தில் வெறுப்பாகி போச்சு ஒரு காலகட்டத்தினுடைய சரித்திரம் நம்மளுக்கு வெறுப்பு விழுந்தவன் எந்திரிப்பதே இல்லை அந்த காலத்தில் ஆயனால தான் மற்றபடி அது ஒரு மாதிரி அந்த இருக்காங்க அவர்கள் எத்தனை ஆண்டு கால இந்த இந்த பூமியில் கால் வைத்தார்கள் இந்த எந்தெந்த பூமியில் கால் வைத்து வரும் அது வணக்கத்துக்குரிய பாதங்கள் அதனால தான் கால் கால் விழுந்து விளங்கினாங்க பொதுவாக எனக்கு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப உடன்பாடு உடன்பாடுனா நாம் இப்போ போய் ஃபாரின்லாம் போய் யூஎஸ்ல போய் படம் எடுக்கிறோம் லண்டன்ல போய் படம் எடுக்கிறோம் டர்க்கியில் எடுக்கிறோம் எங்கே நான் படப்பிடிப்பு நடந்து போனாலும் ஆனால் என் கிராமம் என் காடுகள் மாதிரி சுகம் எதிரையுமே 
இது ஒரு போதையான விஷயம் நீங்க இந்த காவடு இந்த மரகத காவடு பார்க்கும் பொழுது பேசாம அங்க போய் பத்துக்கலாமா என் கிராமங்களில் நான் என் கிராமம் தொலைஞ்சு வச்சுப்பேன் என்னுடைய கிராமங்கள் தன்னுடைய தடயங்களை அடையாளங்களை இழந்து விட்டுங்கிற கவலை இருக்கு அதுக்கு பேர் பொருளாதார வளர்ச்சி வர வேண்டியதுதான் ஆனாலும் கூட மனிதர்களும் கொஞ்சம் மாறாமல் இருக்கிறார்கள் எனக்கு அந்த அழகு நான் பார்த்த என் கிராமம் இப்பைக்கு எங்கன்னு இல்லை நான் பதிவு செய்த கிராமமே இந்த இல்ல பெரியார்கள் நான் பதிவு செய்த கிராமம் காணா எல்லாம் சிகப்பு பச்சை வீடு சிகப்பு வீடு கார வீடு கூ கூரை வீடு ஒன்றும் கிடையாது அது பொருளாதாரத்தோடைய வளர்ச்சி ஆனால் கூரையில் ஒரு சுகம் இருந்துச்சு வீதிகளில் சாக்கடை ஓடிக்கொண்டு இருந்தாலும் கோழி ரெண்டு ஓடிட்டு இருக்கும் ஒரு கிழவே உலக்கையில் உரல் உலகையில் இருந்து வெத்தல வாக்கு போட்டுட்டு இருப்பான் கிழவை ஒரு தேதி சுழிஞ்சிட்டு இருப்பான் சுற்றி கழனியில் போகிறோம் வேலைக்கு போயிடுவாங்க இளைஞர்கள் எவனோ ரொட்டி கிழக்கா ரொட்டி ரொட்டி ஈயம்பத்தாலைக்கு பேச்சு பண்ணணுமா இந்த சவுண்டுகளை கேட்கும்போது வேர்ட் சவுண்டுகளை கேட்கும்போது அது ஒரு சுகமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன பிள்ளை அழுதுட்டு இருக்கும் அது இது ஒருவேளை நான் என் வயது எங்களால் பழகுன காரணத்தினால என்னை பாதிச்சுதான் என்னன்னு தெரியல அதெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி நான் இப்போ பார்த்தோம் கொஞ்சம் காலம் கழித்து பேசாம மரகத காடு மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் ஏன்னா காலமான கடைசியில் மனிதர்களை காட்டிலும் பட்சிகளோடும் மரங்களோடும் இலைகளோடும் பூக்களோடும் சின்ன சின்ன பூச்சிகளோடும் பழகி செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வரும் இந்த இதை பார்த்தோம்னு எனக்கு அப்படியே மூ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கடவுள் ஏன் நம்மளை அரசியல்வீதிக்கிறாங்க இயற்கை படம் நான் எல்லாம் நம்ம நான் நதிப்புறம் கரை மாடு எங்கள் இதெல்லாம் எடுக்கும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறது அதை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை காட்டுறோம் இல்ல ஆயிரம் டான் படங்கள்லாம் விட்டுறான் குத்துறான் கடத்தல்கள் கஞ்சாக்கள் கச்சா புச்சா ஆனால் இத்தகைய படங்கள் இருக்கிறதே இது நம்மளை எப்படி மென்மைப்படுத்தும் மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் பின்னாடி ஒரு சில சமூகங்களை கருத்தோட தான் சொல்லிடுறோம் இந்த மங்களே எனக்கு அவன் என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல கஷ்டப்பட்டு படம் ரசிச்சு படம் இதுல பார்த்தா ஒவ்வொரு இடங்களையும் அவர் ரசிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பேசக்கூடாதுன்னு நினைச்சு ஆனா பேச வச்சிருச்சு படம் பேசக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் பேச வச்சிருச்சு ஆனால் ஜனங்கள் பேசுவார்கள் படத்தை ஒரு மூத்த தயாரிப்பாளர் பாருங்க அதையா எனக்கு பின்னாடி வந்திருப்பாங்க தான் உண்மையை சொல்லணும் இல்லையா எழுபத்தி ஆறுல முதல் போனா அறுபத்தி எட்டுலேயே உள்ள வந்துட்டேன் அறுபத்தி ஏழுல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் எழுபத்தி ஆறுல டேரக்டர் என் வயசு போட்டு பாருங்க ஆனா அவங்க கூட இந்த திரையுலகம் மாதிரி நம்ம இளமைப்படுத்துவது எந்த இதுமே கிடையாது அற்புதம் எழுத்தாளனுக்கு ஒரு யோகி மாதிரி எழுதலாம் கவிதை எழுதலாம் பெயிண்டருக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அப்படியே மெடிடேஷன் மாதிரி வாழ்ந்துருவோம் நான் ஏழு ஜென்மம் இருந்தாலும் சரி நான் சினிமாவில் இயக்குனராக ஏன்னா இதை காட்டிலும் ஒரு மெடிடேஷன் லைஃப் கிடையவே கிடையாது இன்னும் நான் எனர்ஜெட்டிக்கோட நான் பேசுறேன்னா சினிமா எனக்கு கொடுத்த பலம் அது எளமையா வைக்கும் காட்ட ரசிக்கிறோம் பூவை ரசிக்கிறோம் மனித எல்லாவற்றையும் அழுக்கி கூட ரசிப்போம் அவன்தான் கலைஞன் அதுக்கான ஒரே சினிமா தான் மங்களேஸ்வரன் சூப்பர் வாட் யூ டிட் ஏன்னா உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல மனுஷன் நல் இதயங்கள் தான் நல்லதை பிரதிபலிக்கும் வக்கிற மூடு வருவாங்க சில பார்த்து அந்த ஒரு ஒரு படத்தை பார்த்தால் அந்த படத்தினுடைய அந்த படத்தினுடைய இயக்கினுடைய க கேரக்டர் நம்ம சொல்லிடலாம் ஒரு படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு ரெண்டே நாலு மணி நேரத்தில் வெளியில் வந்து அந்த டேரக்டர் கேரக்டர் சொல்ல முடியும் இவன் மென்மையான இயற்கை ரசிகம் அதுல ஹீரோ எனக்கு சைபிள் கதை எடுத்துட்டு எப்படி அப்படி ரோஜா மாதிரி பொம்பளை எழுப்பாங்க அங்கதான் அவனுக்கு என்னன்னா அங்க விஷயத்த காம்பரமைஸ் அது இல்லைன்னு வீங்க 
நீங்க அப்படி எப்படி காட்டணும்னு நினைச்சு போயிடுவான் நான் சப்பானிய கமலஹாசன் அழகா இருந்த அழகா இருந்ததுனாலும் அவங்க சப்பானியா போட்டேன் இதுவே நாகேச போட்டுதான் எந்திரிச்சு போயிருப்பான் நாகேஷ் தான் முதல்ல போட்டது இருந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல அப்புறம் கலர்னும் சரி கிளம்ப அப்புறம் தான் அதுக்கு அழுக்கு சொன்னா அது கூட கொஞ்சம் கோட்டி கொடுக்கணும் அப்பத்தான் அவர் ரசிப்போம் அதனால் நல்ல ஹீரோயின் ரஜினாவா ரஜினா இனிமேல் பேரை தெரிந்து விழுகிறேன் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப என்ன இவ்வளவு ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது ஏன்னா ஒரு அந்த அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது வேணும் ரொம்பவும் அழகாக எடுத்திருக்க இஸ்தடிக்ஸ் அதாவது காதலை கூட வக்ரகாவும் காட்டலாம் கொஞ்சம் அழகுணர்ச்சியோடும் காட்டலாம் நீ அத்துமீறாமல் கொஞ்சம் எங்களையும் தொட்டு இருக்கிறாய் கொஞ்சம் அத்துமீறாமலே எங்கள் இதயத்தில் உட்கார்ந்துருக்கீங்க அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பண்ணும் ஹீரோ அந்த பையன் புதுசு கொஞ்சம் கூட எந்த இது இல்லாம ரொம்ப அற்புதமான பெயர் நிச்சயம் அஜய் அது கூட நம்மளை கவனிக்க வச்சது ரெண்டு பாட்டுல அவன் வந்து இவன்லாம் இன்னைக்கு புதுசு புதுசா வந்திருக்காங்க இவர்கள் தான் எதிர்காலத்தில் இந்த சாலையை செப்பனிடுவது இந்த திரையுலகத்தின் சாலையை செப்பனிடுவது இந்த இளைஞர்கள் தான் இவருடைய புள்ள போட்டோகிராஃபி ஷார்கேஷ் அற்புதமா பண்ணிருக்கேன் முண்டந்தர தானே அது விட முண்டந்தர அற்புதமான ஃபாரஸ்ட் உள்ள போனீங்கன்னா ரொம்ப தான் இருக்கும் நான் ரெண்டு படம் கழுத்துறேன் பட் இவன் கஷ்டப்படுற அம்மா இந்த ஹாலிவுட் காரங்க தான் கயிறு போட்டு மேலே ஏறுவான் இதை போடுவாங்க அதை போடுவாங்க இவங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த இடம் கஷ்டமோ அதெல்லாம் ஏறி போயிடுன்னு எங்கெங்கே தோண்டி எடுக்க போட வேண்டுமோ அந்த அழகையெல்லாம் தோண்டி எடுத்துட்டு வந்து காட்டிட்டீங்கடா நல்ல இளைஞர் நல்ல கலைஞர்கள் எல்லா கலைகள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கலைகளுக்கும் நீங்க இதுல வேலை செய்யறவங்களுக்கு நீங்க பெருமைப்படணும் யூ ஹாவ் டு ப்ரவுட் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஹாவ் ஒர்க் இன் திஸ் மரகத்கார் உங்களை எல்லாம் இன்னும் தூக்கி வைக்கணும் அப்பதான் நிறைய கூட்டு வாங்கணும் நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும் வாழ்க வாழ்த்துக்கள் வந்தவர்களுக்கும் ஏதாவது அங்கே தப்பா பேசியிருந்தேன்னா கத்திரிச்சு கீழே போட்டு போயிடணும் நான் ரொம்ப வேற ஒரு மேடையா இருந்தால் வேற ஏதாவது விவகாரம் பேசி தொலைச்சிருவேன் இது விவகாரம் பேச வேண்டிய மேடையா எல்லாம் போச்சு நல்ல வேலை தப்பிச்ச கதிரேசா உண்மையா ஏழு வரை தவறுகள் குற்றமாகாது தவறு தான் தவறு செய்ததுக்கான தண்டனைக்கு மேலாகவே அனுமதித்து விட்டார்கள் ஏழு தமிழ் அவர் ஏழு பேருக்கும் விடுதலை என்பது நினைச்சு பாருங்க மூன்று நாள் நம்ம வீட்டில் உட்கார வச்சு உடம்பு செய்ய படுக்க வச்சுட்டு டாக்டர் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் நம்மளுக்கு அப்படியே பார்ப்போம் ஜன்னலை திறந்து பார்ப்போம் எங்கே போகணும் ஃபோனில் பேசிப்போம் மூணு நாள் நம்மளால் உட்கார முடியாது இது ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள அடைச்சமாக இருக்கு இருபத்தி ஏழு வருஷங்கள் இளமையை துறந்து உணர்வுகளை துறந்து அந்த நான்கு மதில் சூழலுக்குள் ஒரு பத்து இருபது முகங்களை மட்டுமே பார்த்துட்டு அவன் வாழ்க்கையை தொடங்க வச்சுட்டோம் தொலைச்சுட்டான் இந்த நாட்டுடைய சட்டம் அது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாகவே அவர் அனுமதித்து விட்டார்கள் அவர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்து இந்த காற்றை சுவாசித்து இந்த முகங்களை தரிசித்து மறுபடியும் இழந்த வாழ்க்கை இன்னொரு இருபது முப்பது ஆண்டுகள் இங்கே வாழ்ந்து அந்த குறைகளை தீர்த்து வாரம் அந்த ஏழு ஜீவன்களுக்கும் தமிழக அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும் அந்த ஜனாதிபதிக்கு பரிந்துரைத்தால் மட்டும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் வேறு ஒரு காரணங்களால் எங்கிறாவது முரண்பட்டு திசை மாறிவிடக்கூடாது ஆக ஆளுகின்றவர்கள் தமிழர்கள் உள்ளே அடைவிட்டு கிடப்பவன் தமிழன் வெளியே வர வேண்டும் அவன் தமிழ் காத்து சுவாசிக்க வேண்டும் தமிழ் மண்ணை நேசிக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்